ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ സ്നാക്കായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഒന്ന് ഓപ്ഷനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഉണ്ണിയപ്പം കാരോലപ്പം കുഴിയപ്പം എൻ പലരും പല പേരിലാണ് പറയുക അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള സാധാ പച്ചരിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നന്നായി കഴുകിയിട്ടൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒരു ആറച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് അരിയൊക്കെ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ചിരകിയെടുത്തതാണ് മൂന്ന് ഏലക്ക ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ തേങ്ങ നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റിയിട്ട് കൊപ്രായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കൊപ്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ട അതിൻ്റെ ചെറിയ പോർഷൻ മതി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി നുറുക്കുക വേണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അരി കുതിർത്തത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരി കുതിർത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അരിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വീണ്ടും പറയുന്ന വെള്ളം കൂടി പോവരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ശർക്കര മെൽറ്റാക്കി ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് നല്ലോണം ചൂടാറി തണുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് ചെറിയ ചൂടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് തന്നെ അരക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ അരക്കപ്പും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഒരുപാട് ലൂസാവാനോ ടൈറ്റാവാനോ പാടില്ല ഇതാണ് കൺസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് മൈദ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കൊപ്ര നുറുക്കിയതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായാൽ നമുക്ക് അതിന് എടുത്ത് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചൂടുണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സ്റ്റവിലല്ല വിറകടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ച് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ കുഴിയപ്പ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഴി മൂടി നിൽക്ക രീതിയിലാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു പോവരുത് അപ്പം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അരച്ച് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നന്നായി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാവ് അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് അരിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വീ